Mi naomba nianze kwa ku Naomba nianze kwa kuwashukuru sana wafanyabiashara wa Zalendo, wazawa walio kwenye makundi yote kuanzia mamantilie wa machinga watu wa kipato cha kati, kipato cha juu wakiwemo wakina Shubashi pamoja na mwenyekiti wao ndugu yetu Balozi kwa kazi nzuri kubwa ambayo wamefanya kutoa ni moyo sio tajiri kwa kweli kwa namna moja au nyingine kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa ni washukuru mno ambao mmeguswa na kuamua kuliona jambo hili si tu jambo la serikali bali ni jambo la jamii yote kwa ujumla na hatimaye kuishika mkono serikali kupitia wazili wetu mkuu wazili wetu wa afya na sisi wana mkoa wa Dar tumepata huduma ya vifaa hivi la pili naomba kuishukuru sana serikali chini ya uratibu wa waziri mkuu ambaye ni mwenyekiti wa kamati aliyeteuliwa na mheshimiwa rais kwa ajili ya kushughulikia tatizo hili kubwa la kidunia najua ni kazi ngumu ya changamoto nyingi lakini kwa maelekezo yake vikao vya usiku na mchana na hatimaye tunaendelea vizuri jambo la tatu naomba kuwashukuru sana viongozi wa dini wa mazhebu yote kwa kazi kubwa wanayofanya kuliombea taifa na kuombea wa Tanzania kuhakikisha kwamba tumeshinda hii vita ya ugonjwa wa covid 19 kwa nini naendelea kwa shukuru viongozi wa dini? Hivi tunavyoongea leo, mazehebu karibia yote wako kwenye mfungo. Wakiomba Tanzania Mungu atuepushe na bala hili la ugonjwa wa corona. Na maombi yao hawa viongozi wa dini na waumini wote yanajibu. Na ndio maana tumemmsikia waziri wetu wa afya ametoa takwimu ambazo kwa kweli zinatoa matumaini ya kwamba sasa idadi ya watu waliopona wameongezeka kutoka ile namba tuliyokuwa nayo hatimaye na leo tumetangazia wengine wawili maana tumefika almost karibia watu watano ambao wanarudi majumbani mwao kuendelea na shughuli zao lakini katika hilo hilo takwimu zinaonyesha ongezeko huwa ni kubwa sana huko duniani lakini sisi tumlipe nini Mungu ambao mpaka leo hii bado tunacheza kwenye namba 24 na kwa siku nne mfululizo ukiacha ile ya jana Dar es Salaam tulikuwa hatuna maambukizi mapya katika watu takribani milioni sita Unakuja kusikia tangazo la kwamba kuna mmoja ameongezeka. Ni jambo la faali la kumtukuza Mungu wetu. Kwa hiyo naendelea kusema katika jambo la tatu viongozi wa dini, waumini wa madhehebu tukazane katika kumuita Mungu nina uhakika anajibu. La nne ni kila sababu ya kumshukuru waziri umi tumekuwa naye kwa siku kadhaa tukifanya kazi pamoja usiku na mchana, tukishauriana, tukitiana moyo, kazi hii sio kazi rahisi. Namfahamu tu Watu walioko hostel ya Magufuli sio watu maskini kwa kiwango kile. Unajua mtu alisafiri kwenda nje wana elimu, wana pesa, wana exposure, wana network. Sasa kuna wakati mwingine wanapiga simu na watu wanalaumu makonda ndio kama kutupeleka hostel ya Magufuli nasema ndio kwa kipindi hiki acha unilaumu. Acha nibebe mzigo wa kulaumiwa na kuonekana sifai hasa kwenu nyinyi watu ambao mmezoea kuishi maisha mazuri lakini ni waokoe wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam kwa kuhakikisha kwamba tunakuwa salama. Jambo hili wataalamu wetu wametuambia tukicheza nalo madhara yake ni makubwa. Kwa wakati viongozi wa dini wanafanya kazi yao, wakati wataalamu wetu wa afya wanasimamia majukumu yao ya kitaalamu. Na sisi kwenye upande wa ulinzi na usalama, ukishaingia Mabibo Hostel, nani Magufuli Hostel, kwamba limekabidhiwa na Wizara ya Afya huyu akae Magufuli Hostel, hutoki kwa nini utoki? Kazi yangu ni kukulinda uwepo pale. Walipata fursa ya watu wametuaibisha. Tumepata fedha kumuona mtu mwingine anaonekana Ilinga. Mwingine wanaonekana usiku kwenye klabu. Mlipewa huo uhuru. Rais Magufuli hakumfungia mtu alitoa uhuru wa watu kuchagua hoteli zao. Tarehe 23 waliposema 24 watu wakaona chagua hoteli zao. Na tukona zaidi ya hoteli 30 kitu hapa. Lakini matokeo yake usiku mko kwenye supermarket, mko kwenye masoko, mko kwenye bar, mnahatarisha maisha ya Watanzania wengine. Tunapowataka Watanzania wafanye kazi, ina maana ya kwamba tuna jukumu la kuwalinda pia wafanye kazi katika mazingira salama. Kwa naomba tuelewane ndugu zangu. Hatufanyi kwa nia mbaya, hatuwaokomoi, lakini tunapambania uhai wa wananchi wa wote wa mkoa wa Dar es Salaam mkiwemo na nyinyi wenyewe mliotoka safari na kuingia kwenye nchi yetu. Tunajua ni wazima na tunaombea muendelee kuwa wazima lakini tushikaneni kwa umoja wetu.